இன்று நாங்கள் படிக்க போகிறது பூக்கார நிகழில் பெரியது என்ற டாபிக் இது சுருக்கமான விதத்தில் பூக்காப்பே என்று சொல்லப்படுது கிரேட் செவன் தொடக்கம் ஓ லெவல் வரங்காட்டியம் எம்சிக்யூ கொஷின் ஹல்ல இது பாஸ் பேப்பர் ஹல்ல டெஸ்ட் பண்ணப்படுது எக்ஸாம் ஹல்ல ஆகவே இது ஒரு முக்கியமான ஒரு செக்ஷன் மார்க்ஸ் கோ பண்ண பொதுக்கார நிகழில் பெரியது படிப்பதற்கு முன்னால் எங்களுக்கு முதன்மை எண்களோட அறிவு ரொம்ப முக்கியம் முதன்மை எண்கள் என்பது என்னென்னா கிரேட் சிக்ஸில் நான் சொல்லி தரோம் முதன்மை எண்களின் அறிவுன்றது வந்து முதன்மை எண் என்ற என்னன்னு பார்ப்போம் ரெண்டு காரணிகளை மட்டும் உள்ளடக்கிய ஒன்றை விட கூடிய முழு எண்கள் முதன்மை எண்கள் என்று அழைக்கப்படும் ரெண்டு காரணிகளை மட்டும்தான் உள்ளடக்கும் இரண்டு காரணிகள் என்றது ஒன்று அடுத்தது வந்து தன்னுடைய இலக்கத்தையே அது ஒரு காரணியாக கொண்டிருக்கும் முதன்மை எண்களில் பற்றியான அறிவு கிரேட் சிக்ஸ்லே வழங்கப்படுது ஏன்னா இது வந்து தொடர வரும் என்ற வகுப்பு அல்ல ஓலைவல் வரங்காட்டியமான கணித கணிதத்துக்கு இந்த அறிவு தேவைப்படுது ஆகவே நான் சொல்கிறது வந்து கிரேட் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அல்ல நீங்கள் ஒன்று தொடக்க முப்பதுக்குள்ளால் உட்பட்ட முதன்மை எண்களை மனநம் செய்து வைங்க கிரேட் நைன் டென் லெவன் அல்ல ஒன்று தொடக்க ஐம்பது வரையான முதன்மை எண்களையே மனநம் செய்து வைத்து கொள்ளுங்க அப்போ நீங்கள் எக்ஸாம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணும்போது அது உங்களுக்கு ரொம்ப இலகுவாக அமையும் நான் இதில் எழுதி இருக்கிறது வந்து ஒன்று தொடக்க முப்பது வகையான வரையான முதன்மை எண்கள் இரண்டு மூன்று ஐந்து ஏழு பதினொன்று பதிமூன்று பதினேழு பத்தொன்பது இருபத்தி மூன்று இருபத்தி ஒன்பது முதன் முதன்மை எண்களில் முதலாவது முதன்மை எண் வந்து இரண்டு அது அது இரண்டு வந்து முதன்மை எண்கள் தொகுதியிலேயே இருக்கிற ஒரே ஒரு இரட்டை எண் அதிகம் ஞாபகத்தில் கொண்டு நீங்கள் வைத்து கொள்ள வேண்டும் முதலாவது முதலாவதும் ஒரே ஒரு இரட்டை எண்ணும் முதன்மை எண்களில் இரண்டு இரண்டு மட்டும்தான் இருக்கிற ஒரே ஒரு இரட்டை எண் மற்ற எல்லாமே ஒற்றை எண்கள் தான் சரியா இப்போ நாங்கள் எங்கள் டாப்பிக்குள்ளால் போவோம் பொது காரணிகளில் பெரியதை இரண்டு முறைகளில் எங்களுக்கு கணிக்கலாம் முதலாவது முறை வந்து முதன்மை காரணிகளோட முறை என்று சொல்கிறோம் இரண்டாவது முறை வந்து வகுத்தல் முறை உங்களுக்கு எந்த முறை இந்த இரு முறைகள்லையும் எது உங்களுக்கு இலகுவாக விளங்குதோ அதை நீங்கள் கையாண்டு விடையெடுத்தா சார் இரண்டுலேயும் ஒரே விடை ஆன்சர் தான் வரும் ஆகவே நீங்கள் விருப்பமான ஒரு முறையை நீங்கள் கையாளுங்க நான் இரண்டு முறைகளையும் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துகிறேன் இரண்டு முறைகளுக்கு நான் ஒரே கேள்வியை தான் எடுத்துக்கிறேன் பன்னிரெண்டு பதினெட்டு பன்னிரெண்டு பதினெட்டு பன்னிரெண்டு பதினெட்டு பொது காரணிகளில் பெரியது போக்கா பேய நாங்கள் காண போகிறோம் போக்கா பே சரியா இப்போ நாங்கள் பன்னிரெண்டை நாங்கள் வகுக்க போகிறோம் பதினெட்டையும் பன்னிரெண்டையும் எதால் வகுப்போம் முதன்மை எண்களால் வகுப்போம் முதலாவது முதன்மை எண் வந்து இரண்டு இரண்டால் வகுப்போம் பன்னிரெண்டு இரண்டால் வகுத்த ஆறு ஆறு மேலும் எங்களுக்கு இரண்டால் வகுக்கலாம் மூன்று மூன்று எங்களுக்கு இரண்டால் வகுக்க முடியுமா முடியாது ஆகவே இரண்டாவது முதன்மை எண் மூன்றுக்கு நாங்கள் செல்கிறோம் இந்த மூன்று கொண்டு வந்து இங்கே வைத்து மூன்று மூன்றால் வகுத்தா ஒன்று ஆன்சராக வருது இது ஒன்று முடித்துக்கொள்வோம் பதினெட்டையும் வந்து நாங்கள் இரண்டால் வகுப்போம் இரண்டால் வகுத்த ஒன்பது ஒன்பது எங்களுக்கு இரண்டால் வகுக்க முடியாது ஆகவே நாங்கள் இரண்டாவது முதன்மை எண்ணான மூன்று நாங்கள் இங்கே கொண்டு வந்து மூன்றால் வகுப்போம் மூன்றையும் மூன்றால் வகுப்போம் அப்போ ஆன்சர் வந்து ஒன்று ஒன்று வரும் வரையும் நாங்கள் இது வந்து வகுத்து முடித்துள்ளோம் ஆகவே இந்த முதன்மை காரணிகளை பார்த்து எழுதுவோம் எப்படி வருது இரண்டு தர இரண்டு தர மூன்று பதினெட்டு எப்படி எழுதுவா இது பாருங்கள் இரண்டு தர மூன்று தர மூன்று இரண்டு தர மூன்று தர மூன்று பதினெட்டு ஆகவே பாருங்கள் இதில் வந்து நாங்கள் பொதுவாக இருக்கிற சோடிகளை வட்டமிடுவோம் அதுக்கு பிற வட்டமிடுறதுன்ற பொதுவாக இருக்கிறது பாருங்கள் இந்த முதன்மை பெருக்கங்களில் பொதுவாக இருக்கிறது இரண்டு இரண்டு ரெண்டு இருக்குது இங்கே இந்த இடத்துல மூன்று ஒன்று இரண்டு இருக்குது பொதுவான சோடிகள் வந்து அதை வைத்து நாங்கள் போக்காப்பிய பெற்றோம்னா ஆகவே இரண்டு தர மூன்று இந்த சோடிகளில் ஒவ்வொன்று வீதம் நாங்கள் எடுக்கிறோம் அப்போ வந்து இரண்டு தர மூன்று ஆறு என்று ஆன்சர் வருது இந்த மெத்தடில் தான் முதன்மை காரணிகளோட முறையில் ஆன்சர் எடுக்கப்படுது முதலாவது நாங்கள் முதன்மை எண்களால் பிரித்தோம் வகுத்தோம் அதுக்கப்புறம் முதன்மை எண்கள்ட பெருக்கத்தை எழுதினோம் அதுக்கு பிறகு அதை சோடிகள் பொருத்தமான சோடிகளை வட்டமிட்டோம் பாருங்கள் அதோட வந்து ஒவ்வொரு சோடிகள்லேருந்தும் ஒவ்வொன்று 
ஒவ்வொரு தானங்கள் பெற்று எடுத்து ஆன்சரை எடுக்கிறோம் நாலு ஸ்டெப்ஸ் வேணும் இதுக்கு நாலு ஸ்டெப்ஸை செய்தால் இதுக்கு ஃபுல் மார்க்ஸ் கிடைக்கும் முதன்மை காரணிகளிட முறையில் போக்காப்பே பெற்று எடுக்கிறது இது தெளிவாக இருக்கும் என்ற நம்பர் இந்த மெத்தட் இதில் நாலு ஸ்டெப்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் முதன்மை எண்களால் பிரித்து முதன்மை எண்களின் பெருக்கத்தை எழுதி வட்டமிட்டு சோடியாக்கி அதிலிருந்து ஒவ்வொன்று வீதம் எடுத்து ஆன்சரை நாங்கள் பெற்றெடுக்கிறோம் இதுதான் நாலு ஸ்டெப்ஸ் இரண்டாவது முறை வந்து வகுத்தல் முறை நாங்கள் வகுத்தல் முறை என்ன மாதிரி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் நாங்கள் பன்னிரெண்டையும் பதினெட்டையும் இப்படி எழுதி பிடையான முறையில் வகுக்கணும் இப்படியால் வகுக்கிறதுன்றது முதன்மை எண்களால் தான் வகுக்கிறோம் ஆறு ஒம்பது இதை நாங்கள் பார்க்கணும் இரண்டு தானங்களையுமே எங்களுக்கு இரண்டால் வகுக்கலாமா முடியாது சரியா இந்த இடம் முக்கியம் ஆகவே நாங்கள் இரண்டாவது முதன்மை என்ன பெற்றெடுக்கிறோம் மூன் மூன்று மூன்றாவது இரண்டு தானங்களை வகுக்கலாமா வகுக்க முடியுமா இல்லையா அப்போ வந்து இதுக்கு ஆன்சர் வருது ரெண்டும் மூன்றும் இதை மேலும் எங்களுக்கு வகுக்க முடியாது எந்த ஒரு தானங்களாலேயும் இரண்டு தானங்களை வகுக்க முடியாது தானே அதோட இதோட நிப்பாட்டிக்கொள்ள வேண்டும் நிறுத்திக்கொள்ள வேண்டாம் ஆகவே வந்து போக்காப்பே இதில் வந்து எடுக்கிறது எப்படியாண்டா இது இந்த ரெண்டையும் பெருக்கி எடுத்தால் வேண்டும் இரண்டு தர மூன்று சமன் ஆறு ஆகவே பாருங்க இதுலேயும் ஆறு ஆன்சர் இதுலேயும் ஆறு ஆன்சர் இதில் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இது செகண்ட் ஸ்டெப் ஆன்சர் எடுக்கிறது இதில் ரெண்டு ஸ்டெப்ஸ் தான் இருக்குது வகுத்தல் முறையில் எந்த முறையை நீங்கள் கையாண்டாலும் சரி ஆனால் சரியான விட வரணும் இரண்டு முறையிலையும் ஒரே விடை தான் வரும் முதன்மை காரணிகள் முறையிலையும் அப்படி தான் வரும் வகுத்தல் முறையிலையும் இரண்டு மெத்தடிலையும் ஒரே ஆன்சர் வரும் நாங்கள் வந்து ஆகவே இது பொது காரணியால் பெரியது ஒரு சின்ன ஒரு டாபிக் மார்க்ஸை ஈட்டி தரக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு டாபிக் இலகுவான ஒரு டாபிக் இது நல்லா விளங்கி கொண்டால் சரி நீங்கள் உங்களுக்கு வசதியான இந்த மெத்தட் சரியாக விளங்கி விளங்கி கொண்டீங்களோ இலகுவாக இருக்குதோ அந்த மெத்தடை பயன்படுத்தி ஓ லெவலில் கிரேட் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஹல் டேர்ம் டெஸ்ட் ஹல் வர கொஷன்ஸ் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஸோ நாங்கள் பொது காரணிகளில் பெரியது படித்தோம் எக்ஸாம் பேஸ் கொஷன்ஸ் தான் விளங்கப்படுத்தினார் அதில் வந்து முதன்மையாக அவங்களுக்கு விளங்கி கொள்ளணும் முதன்மை எண்களோட அறிவு தான் எங்களுக்கு தேவை அதை மனநம் செய்யுங்க மனநம் செய்து கொண்டு உங்களுக்கு விருப்பமான இரு முறைகளில் ஒன்றை தெரிவு செய்து கொள்ளுங்கள் முதன்மை காரணிகள் முறையாக வகுத்தல் முறையாக உங்களுக்கு இலகு என்று பாருங்கள் இலகுவான முறையை கையாண்டு கொஷின்ஸுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இரண்டு முறைகள்லையும் ஒரே ஆன்சர் தான் வரும் சரியா அப்போ இலகுவான ஒரு முறையை நீங்கள் கையாண்டு உங்களுக்கு விருப்பமான முறையில் நீங்கள் செய்து சரியான விடையை பெற்றெடுங்க பொது காரணிகளில் பெரியது